Donc 20h28 et on reprend le conseil municipal, euh, non pas là où on l'avait laissé, parce qu'on va profiter de la présentation de M. Briand pour euh, prendre justement les délibérations qui concernent la ZAC des Champs Bleus. Euh, J'ai confié ça à mon ami Pierrick. Il y a trois délibérations euh, autour de, de, de la ZAC des Champs Bleus. Il y a donc... Euh, suite à la présentation de M. Briand du, du CRAC 2000, au 31-12-2021. Euh, cette présentation donc, du bilan des études et des acquisitions réalisées au 31-12-2021, l'actualisation de la programmation et le prévisionnel financier. Euh, il est demandé donc euh, au conseil municipal d'approuver le, le CRAC, le compte rendu à la collectivité, le compte rendu annuel à la collectivité locale de la ZAC des Chambleaux au 31-12-2021. Alors attends, tu es, es sûr que parce qu'on est sur l'avenant 10 là, Pierrick hein. Pardon On est sur l'avenant 10 Ah pardon, excusez-moi, alors je suis allé euh, été trop sur rapide, la nôtre. Là. Alors l'avenant 10, c'est en fait, c'est une convention publique d'aménagement qui cet avenant euh, qui vient donc modifier euh, conformément donc au code de l'urbanisme le montant et les échéances de la participation du bilan de la ZAC au coût de réalisation d'équipements publics à proportion des besoins des futurs habitants ou, ou usagers des constructions à édifier dans la zone. La part du coût de réalisation de ces équipements devant en application de cet article. Euh, être supporté par le bilan de la ZAC et est donc porté de 867 000 euros à 1 867 203 euros. Voilà le delta qu'on vient de vous donner tout à l'heure, là, d'un million d'euros. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver cet avenant numéro 10, là, donc cette, euh, cette modification hein, à la participation d'équipements publics et d'autoriser Monsieur le maire à signer le dit avenant. Voilà, c'est ça la. La, 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 la convention publique d'aménagement numéro 10. Donc, c'est pas ça là. Alors, effectivement, dans l'exposé, le, dans vous avez un petit peu tout l'historique hein, des avenants qui ont été pris euh, euh, voilà. avec les là. différentes dates. Et donc, là, on arrive effectivement euh, donc 2021, que vous le savez. Donc, est-ce que vous avez des questions euh, D'abord, je pense qu'on ne peut pas signer l'avenant dans la mesure où il y a des chiffres qui sont euh, erronés dedans. Donc, euh, ah. il me semble qu'il faut les corriger avant de pouvoir euh, voter quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous avez comme chiffre erroné Les additions sont fausses. Ah, c'est-à-dire bah, C'est-à-dire que le montant qui est annoncé dans l'avenant est de 1 367 au lieu de 1 867. Voilà. Donc, je pense qu'on ne peut pas le, le proposer à la, à la signature tant qu'il n'est pas corrigé. Quoi. Dans l'avenant, il est d'un million huit cent soixante-sept mille, oui. Non, non, il y a marqué un million trois cent soixante-sept en page 4. Oui, là, on, on, est, on est effectivement sur la première délibération, d'accord Oui, mais je moi aussi. Donc, effectivement, l'avenant 10. Oui. Effectivement, on parle d'un million huit cent soixante-sept mille, ce qui est reporté sur le cracle qu'on vient de voir avec M. Briand. Moi, je dis, l'avenant 10 présente des erreurs de, de chiffrage. Ah, les la... sommes sont fausses, donc je pense qu'on ne peut pas voter un avenant qui présente des erreurs. Ben, l'avenant ne présente pas d'erreurs, puisqu'on parle de, de passer de 867 000 à 1867 000. C'est donc le, 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 le 1 million plus les arrondis, bien sûr. C'est effectivement euh, ce montant-là, effectivement, pour lequel on, on passe l'avenant 10. Je répète, dans l'avenant, il y a des erreurs de calcul. Il faut les corriger avant de signer. D'accord. Ben, écoutez, les erreurs de calcul, moi, je ne les vois pas. Monsieur, Madame, euh, Monsieur Briand, puisque vous êtes encore... Madame Belanger, est-ce que vous pouvez présenter, s'il vous plaît, l'avenant numéro 10 bah, C'est celui-là. Non, plan, ça, c'est pas l'avenant numéro 10. Hein. C'est la délibération. En page 4. Enfin, déjà là, en page 4, voilà, redescendez, voilà, 1 367 en dernière ligne. Voilà, 1 367 hein, au lieu d'un 867, donc il faut corriger. Et ensuite, euh, dans, le, dans la page 5 suivante, il y a la même erreur qu'en fait. Hein. 
Ça, c'est la libération. Non, mais l'avenant, le montant qu'on qu vote là actuellement, effectivement, il y a peut-être une erreur au lieu de 1 million 867 000, il y a 1 million 365 000. Mais l'avenant la, dont moi je vous parle et la délibération que je vous demande de passer, c'est effectivement pour 1 million 867 000 qui correspond au crackle. Voilà. Donc, euh, moi, je, je, je dis simplement, il y a une erreur dans l'avenant. Je pense que c'est pas possible de le signer dans l'État. D'accord, l'avenant fait un million. Voter, du coup, là, là, on ne sait pas à quel chiffre on a affaire. Bah ben si, on l'a vu, on a vu le détail, on a vu le chiffre de 1 865 000, il y a, on a passé un, un quart d'heure là-dessus. Euh, voilà, si c'est une modification sur ce sur montant-là, au lieu d'un 367 et un 867, il va être modifié, c'est une erreur de frappe, c'est tout. Mais sur la délibération, elle, elle porte bien sur le montant d'un million 867 000. Bien, alors, euh, qui... Euh... Je, je relis, excusez-moi, j'aurais dû relire avant, hein, mais... Ouais. Euh, il est marqué dans la page euh, précédente, enfin, la, la page, euh, je ne sais pas, la page là, première. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet d'avenant numéro 10. Et à la fin, il est proposé au conseil municipal d'approuver cet avenant. Donc on est sur un projet ou un avenant. Ce n'est pas forcément la même chose. Ou alors je vais moi, ce que je vous demande, moi, c'est de modifier complément, conformément à l'article 311.4 du Code de l'urbanisme, le montant et les échéances de la participation du bilan de la ZAC au coût de réalisation des équipements publics, à, pro à proportion des besoins des futurs habitants usagers des constructions édifiées dans la zone, la part du coût de réalisation de cet équipement devant l'application de cet article est supportée par le bilan de la ZAC et ainsi portée de 867 000 à 867 203. C'est la oui, délibération que je vous demande de prendre. En même temps, vous nous demandez d'approuver de, le projet d'avenant numéro 10 au paragraphe précédent de cet avenant à objet. Alors, je, je, peut-être que je me trompe. Comment... Voilà. voilà. Madame Bélanger, est-ce qu'on peut remettre le, la non, délibération, peut-être numéro non, 10 là non, 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 on ne remet pas la délibération. Non, si c'est un, un 867 au lieu d'un 300... Un 867 et non pas un 367. Monsieur Briand, vous confirmez le... C'est un 867. C'est un 867. Voilà, c'est ce que je vous demande de voter. Effectivement. Euh, bah, la, modi la, la modification sera faite. Ça, je ne l'ai pas vu, moi, ce document. Moi, ce que je, ce que je vous demande, c'est par rapport effectivement à ce qui est écrit ici et la délibération que je vous demande de prendre, c'est d'un million huit cent soixante-sept mille deux cent trois. Donc, s'il y a une erreur sur l'avenant, ben, il sera modifié en conséquence. Mais moi, je vous, je vous parle de la délibération qu'on prend aujourd'hui. Je ne vous demande pas de prendre un 367, mais un 867. Voilà. Alors, qui euh, s'abstient Une abstention. Qui est contre Alors, quatre contre. Donc, une abstention. Pardon Une abstention et, et quatre contre. On vient de voter les 1 867 000, hein, 203. Hein. C'est pas 1 367. Donc, euh, dossier de réalisation modificative numéro 7. Alors, le dossier modificatif numéro 7, on ne va pas relire forcément toutes les délibérations depuis le début de la ZAC. On va s'intéresser, si on l'a sous les yeux, à la fin de la première page, le dossier de réalisation aujourd'hui, donc c'est qui fait l'objet de nouvelles modifications pour tenir compte des évolutions et des modifications intervenues dans les modalités prévisionnelles du financement euh, échelonné dans le temps, le programme des équipements publics et le programme global des constructions à réaliser, à réaliser dans la zone. Euh, donc là, nous avons euh, dans cette délibération euh, trois, trois points, euh, essentiellement. Voilà. Euh, on vous représente là les modalités prévisionnelles de financement euh, de, de l'opération d'aménagement échelonné dans, dans le temps. Ici, vous avez ça donc euh, sous les yeux, c'est ce qu'on vient de vous présenter. Un bilan prévisionnel, et puis euh, on a le bilan prévisionnel de la ZAC 
qui participe à 1 867 000 au projet suivant, etc. Ça, on, on vient de le voir. Dans le deuxième point, vous avez le programme, un peu plus bas, vous avez le programme des équipements publics à, ré à réaliser dans la zone qui est modifié comme suit. D'une part, le coût des équipements publics sous maîtrise d'ouvrage communal à hauteur de 6 309 000 euros, vous voyez. Et euh, l'opération d'aménagement qui, euh, qui, qui devra supporter leur coût selon les modalités suivantes à hauteur d'un million huit cent soixante-sept mille euros. Donc, dont justement, là, pour un million, pour le restaurant scolaire et voirie sur la ligne euh, nouveaux équipements publics. Pour le point numéro 3, vous avez le projet de programme global des constructions dont on vient de parler dans la zone, euh, qui est modifié... Euh, alors, il n'y a pas de, de choses particulières euh, ici euh, indiquées. Je suis en train de regarder euh, ce point. Les logements, on fait état des logements. Total donc sur la ZAC pour un, euh, 1598 logements. Là, on fait état des diversités de formes urbaines. 412 maisons et 1186 collectifs et semi-collectifs. Une mixité sociale avec l'accession libre, l'accession aidée, le locatif social, on en a parlé tout à l'heure aussi, le locatif intermédiaire et les produits régulés, ce qu'on parlait tout à l'heure, donc le maison plus terrain à un prix euh, plafond. Euh, les objectifs ainsi retenus dans la ZAC sont conformes aux objectifs du nouveau PLH, à savoir une densité minimale de 25 logements hectares, 21% de locatif social, 15% de logements aidés, 20% de produits régulés et 44% de logements libres en accession, de logements en accession libre. Je passe rapidement sur le, le reste qui sont les locaux d'activité avec euh, possibilité d'extension de cellules commerciales au niveau du centre commercial actuel. Bon, euh, ça, ce sera. Euh, ce n'est pas trop euh, la question aujourd'hui. Euh, les équipements publics. Donc aujourd'hui, il y a une emprise qui a été bien sûr réservée à l'ouest de la ZAC. Ça, on ne va pas revenir sur, euh, sur l'histoire, sur euh, l'EHPAD, sur la chaufferie bois et sur euh, la vente d'une parcelle aussi en octobre 2011 à la commune pour l'extension du, du cimetière prévu au PLU. Et ça, c'est déjà fait. On demande au conseil ce soir euh, de délibérer. Alors... <coughs> Alors, euh, alors, on a toutes les, les, toutes les, comment dirais-je, les délibérations qui ont été passées. On fait état de toutes les délibéra délibérations modificatives depuis le début d'Azac. Et en fait, ensuite, on décide de, de, de vous proposer le projet de dossier de réalisation modificative numéro 7. C'est celui dont on parle qui est joué en annexe de la présente délibération qui porte les modalités prévisionnelles de financement échelonnées dans le temps. Le programme des équipements publics et le programme global des constructions à réaliser dans la zone. Euh, voilà, je n'ai pas d'autre chose à, à rajouter. Ok, est-ce qu'il y a des questions Non, j'ai Parce que je ne comprends pas. D'approuver les modifications apportées aux modalités prévisionnelles de financement de l'opération échelonnée dans le temps. Finalement, elle n'est pas si échelonnée que ça dans le temps. Elle est arrêtée au 31 décembre 2021. Ce n'est pas échelonné dans le temps. Enfin, moi, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on vit sur du prévisionnel. Et finalement, là, on nous dit que c'est 1 867 000. Arrêté au 31 décembre 2021 en fonction des possibilités qu'on a. Moi, jusqu'à 2026, je ne sais pas ce qu'on va avoir, mmh. aussi bien en dépenses qu'en recettes. Mais ce sont des, pré des prévisions. Hein. Bah, oui, mais on nous demande d'approuver des prévisions qu'on n'a pas finalement. Approuver, enfin, approuver et en plus, avec l'incertitude, parce qu'il n'y a même pas une clause de sauvegarde, on ne sait même pas si au bilan définitif, ça sera toujours ça, vous voyez. 
Mais ça, ce sont des, c'est d'approuver donc les modifications apportées aux modalités prévisionnelles de financement de l'opération et je l'entends. Ben C'est-à-dire que la, les, ce qui vous est présenté dans le crack, ça va effectivement jusqu'à la fin de la ZAC. C'est ça en fait oui, mais... hein, ce qu'il dit. Ouais, mais enfin... Donc, euh, donc enfin... effectivement, c'est ce qui est fait chaque année. Il y a des prévisions qui sont faites, qui peuvent être modifiées après avec euh, les événements extérieurs, euh, un petit peu le contexte que vous a donné M. Briand tout à l'heure, de l'augmentation euh, des matériaux, etc. etc. tout ce qu'on connaît tous. Et c'est ça en fait, hein, les, les modalités prévisionnelles de financement, c'est effectivement le craquel en lui-même. C'est effectivement, euh, euh, ah, c'est un, avec un document. Une participation d'un million huit cent soixante-sept arrêté au 31 décembre 2021. Oui, absolument, oui. Là, on s'arrête, on s'arrête effectivement ah, 2021, mais ouais, effectivement, la prévision, quoi. la prévision. Ah ben, bien sûr, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, c'est vrai que. C'est vrai que ça peut évoluer et j'espère que ça évoluera dans le temps et qu'on bénéficiera effectivement de montants plus importants à, à, à mettre pour des, des, des projets euh, publics. Euh, mais effectivement, c'est bien des modalités prévisionnelles. Hein. Bah, on ne peut pas faire autrement. Hein, que... Il faut préciser ceci, c'est que euh, sur les 1 867 000 donc de, de prévisionnels, de, 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 de participation de la ZAC au, aux équipements euh, publics, les 1 million d'euros, là, ici, ils sont sur la période prévisionnelle. Ils sont au 31 décembre 2021. 31 décembre, mais 2021. comme le bilan de la ZAC, le, le crackle fait état des prévisions à venir, mm. les 1 million d'euros s'inscrivent dans les prévisions que Oui, fin de mais c'est par rapport au constat fait aujourd'hui. C'est comme le restaurant, effectivement, c'est comme le tempo. Voilà. Là, il y a eu un versement de fait pendant le tempo. De toute façon... Euh, Bon, je pense que vous connaissez tous un petit peu la rentabilité euh, des, des ZAC. Et si on ne pouvait pas sortir effectivement euh, euh, 30 millions d'euros effectivement dans, comme bénéfice sur une ZAC qui va arriver à 37 ou 38 millions, euh, voire plus d'ailleurs, j'ai une quarantaine de millions. Euh, voilà, 40. Euh, non, mais c'est bien des modalités prévisionnelles. Hein, mais c'est la règle dans le cadre d'un budget ZAC. Ça, ça, ça se passe comme ça dans tous les budgets ZAC qui s'étalent sur, sur, comme là en l'occurrence, ça a commencé à. En 2000, ah, je sais plus, euh, 2005, 2006. 2005, 2006. Ouais. Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Donc à chaque fois, faut... bien sûr, c'est c'est réactualisé, mais voilà. les années suivantes. C'est-à-dire qu'on tou on touchera plus à l'année 2021 maintenant. Par contre, les modifications sont faites sur les années euh, euh, 2022, etc. Quoi. Ce qu'on peut espérer peut-être, c'est que peut-être ce 1 million d'euros qui aujourd'hui est fléché ainsi peut peut-être évoluer d'ici la fin de la ZAC en fonction peut-être de d'autres... Oui, non, mais c'est ça. C'est ça, ça qui est tout, tout à fait. Mais la prudence, la prudence effectivement, qu'a M. Briand, plutôt que de dire, OK, on vous met tout de suite 2 millions, on met 1 million parce que c'est possible d'après les, prospect les perspectives et les projections qu'il peut faire. Et euh, ben, après, on verra l'année prochaine, comme il dit. Et c'est vrai que... C'est vrai que 2027, il euh, y a encore quand même à peu près 50% des logements à bâtir. Donc, c'est pas rien. Hein. Euh, voilà. Pardon 2026, mais ce sera sans doute en 2027. Il y aura certainement un avenant pour continuer. Continuer un an. C'est le mot. Juste une petite question. Je ne vois pas ce que viennent faire les possibilités d'extension des cellules commerciales au niveau du centre commercial actuel dans les locaux d'activité, parce que, a priori, ce n'est pas dans, dans, dans la zone de la ZAC, à moins qu'il y ait eu des nouveautés dans ce domaine. Alors, j'ai mis, mis un point d'interrogation sur cette ligne-là. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y aurait une prise, une prise de participation effectivement dans la ZAC, euh, puisque les commerces, tout comme les équipements publics, effectivement concerneraient la totalité de la population, y compris la population effectivement euh, venant de la ZAC. Et il y aurait également une répartition dans le cadre d'un projet de réhabilitation urbaine. Oui, ce serait bien que la ZAC. Euh participe à la création d'une deuxième boulangerie à Vezin, quoi. par exemple. J'espère qu'on va garder la première. Et, et une ZAC peut, peut imputer sur des, sur des projets privés bah, Ça reste à l'origine... Euh... Bah, tout dépend comment ça s'équilibre. Bah, de toute façon, il y aura... Euh, en, th en théorie, euh, il y a une ZAC qui doit être effectivement bâtie. Une ZAC multisite qui va être construite pour permettre de financer effectivement ce renouvellement urbain. Et une partie de la, du secteur 5 des champs bleus sera effectivement euh, concernée. 
si le projet évolue dans ce sens-là. Hein. Pour l'instant, euh, on n'est pas, euh, pas arrivé donc, là. Donc pour l'instant, le choix de l'aménageur pour le centre-ville n'a pas été fait Non, non, non. Le, euh, non. C'était le... Euh, non, non, non. Vous entendu à ma question également. Non, non, non. Aujourd'hui, on est à, à réfléchir à l'étude d'impact global et voilà. Euh... Ouais. Et, euh, okay. Comment il, Donc, euh... il est peut-être possible que, en fait, les quand on quand on fait état des, de l'extension des, des cellules commerciales, ce soit ce soit peut-être de sapin vert à ce niveau-là, puisque on est dans, là là on est dans le périmètre de la ZAC. Mmh. Tout à fait, oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions Monsieur Dubré. J'ai encore des problèmes de chiffres. En fait, dans la délibération, là, vous dites, en fait, le coût de ces équipements publics sous maîtrise d'ouvrage communal est estimé ainsi. Donc, avec un, un restaurant scolaire et la voirie à 4,5 millions et un pôle culturel, donc, à 1,781,000. millions. Est-ce que ce sont les chiffres euh, euh, totaux en fait, de, enfin de, le coût des, total des équipements publics sous maîtrise de bah, C'est indiqué, c'est indiqué montant prévisionnel. Hein. Un montant prévisionnel, c'est pas effectivement un montant définitif. Alors là, il n'est pas indiqué que c'était le, le coût euh, si, si, même nous, si nous prévisionnel. Nous vous équip, équipements publics, restaurants scolaires, voirie, montant prévisionnel 4,5 millions. Alors en fait, euh, si c'est ça, c'est pas ce qui est écrit dans le dossier de réalisation. Donc, euh, à nouveau, il y a euh, incohérence entre les deux, la, la, la délibération et le document. Et donc, euh, je pense qu'il y a un problème à résoudre également, encore à ce niveau-là. D'accord. Bien, est-ce que... Je maintiens, je dis, je, je voudrais quand même que vous approuviez, vous disiez de quoi il retourne. Dans le dossier de réalisation, en fait, les, le coût total des équipements publics sous maîtrise d'ouvrage communal est estimé pour le restaurant scolaire et la voirie à 5,5 millions. Hein et non pas 4,5 millions. Hein. Et pour le pôle culturel, on est aux alentours de 2,7 millions. 2,3 millions, pardon. Bien. Donc, quels, quels sont les vrais chiffres Bien, les chiffres sont prévisionnels. Donc, Donc en fait, euh, vous nous faites à nouveau une délibération où les chiffres qui sont présentés pour le même sujet, ouais. qui est le coût de ces équipements, qui sont différents 2021. de ce qui est présenté dans le... Deux... Mais je ne sais pas ce qu'il y a, je vous demande. 2021. Vous ne répondez pas à la question. Et je vous demande ce qui sont les vrais chiffres d'estimation, si est, vous estimez que c'est une estimation, du coût total des équipements publics sous maîtrise d'ouvrage communal. Nous sommes en, en montant prévisionnel. Mais ça ne répond pas à la question. Quoi. Mais si. Mais non. Mais si, prévisionnel, ce n'est pas définitif, côté, M. Dubreuil. D'un côté, on dit un coût estimé à 5,5 millions, et là, vous dites 4,5 millions. C'est quoi le vrai chiffre Il y a un million d'écart, quand même. Ce n'est pas, pas anodin. Quoi. Euh, euh, voilà, moi, je, je vous dis effectivement que le détail qui est indiqué est un montant effectivement qui est, prévu, qui est prévisionnel et qui n'est pas définitif. Hein. Euh, C'est tout ce que je peux vous dire. Qu est -ce, qu est -ce que... On travaille là sur des prévisions et on travaille sur, un, un, sur une ZAC qui, qui va durer encore euh, euh, donc 2027, 5 ans. Donc effectivement... Donc, on... Vous, ce que vous dites, c'est que vous ne connaissez pas les chiffres, d'une part. Et ce que vous dites également, c'est que ce qui vous allez peut-être signer dans le dossier de réalisation est différent de la délibération qu'on prend. Bien. Alors, qui, euh, qui s'abstient pour, pour dire quand même, c'est page 18 du, du dossier de réalisation. Oui. Hein, c'est exactement la même phrase, donc c'est pour ça qu'on peut s'interroger sur le montant. Euh, page 18. Voilà, le coût de ces équipements publics sous maîtrise d'ouvrage public est estimé ainsi. Donc, restaurant scolaire voirie, 5,5 millions, équipement public. Et en fait, la part à 4,5 millions, c'est la part qui revient à la commune et, euh, et non pas le coût total, quoi. Donc c'est pour ça que je vous demande ce qu'il en est, quoi. Qu'est-ce qui revient enfin, à la commune Enfin, le coût total, est-ce que c'est ce, est ce qui revient ou 5 millions 5 hein. Le montant qui revient à la commune en l'état actuel sera de 1 867 000. C'est ça qui reviendra à la commune. Mais vous répondez, versement mais non, mais versement pas... de la ZAC à la commune. Écoutez, c'est pas ça que je vous pose comme oui, question, oui, vous non. me répondez. Je, je, je vous réponds. pose une question, vous répondez par autre chose. Mais pas du tout. Bah, mais, je suis ah, bien vous, sûr que je suis si, comme quoi. Vous, M. c'est pareil. Vous n'écoutez pas bien. les questions qu'on vous pose et vous Bien, répondez alors à nous, côté, sommes, nous sommes arrivés effectivement euh, à la délibération, hein, peut-être pas y passer la nuit quand même. Alors, une autre, Donc, une autre qui, question, s'il vous plaît, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai une autre question. Une autre question. Il y a de la sémantique à modifier dans, le, dans la délibération, là, parce qu'il y a des choses qui, sont, euh, qui peuvent prêter à confusion. Et puis surtout, il y a, on parle d'une convention d'application qui est en cours de signature, ou en cours de rédaction toujours, et qui sera signée entre Rennes Métropole, la commune de Vesin et Territoire. Et je voulais savoir, donc, cette convention d'application, de quoi elle relève, et si on sera, euh, 
également mis euh, en fait à contribution dans le cadre du, du conseil municipal. Eh bien écoutez, euh, je suis en train de relire le, ce qui est proposé au conseil municipal. Euh, la convention normalement, euh, tout, tout est l'instant de la convention est signé et approuvé. L'application effectivement euh, dépend du maire. Hein, euh, donc je ne sais pas trop où vous avez, où vous avez vu ça. Oui, c'est ça. Voilà. Cette, cette convention, bien sûr, c'est moi qui vais la signer. Ce n'est pas, pas les membres du conseil municipal. C'est une convention entre territoire, et métropole et la, et la commune. J'ai donc des délégations pour signer ce genre de convention, bien évidemment. Elle en est où actuellement Mais on pourrait peut-être la voir avant, quoi. je ne sais pas, ça me serait... Euh, ou avoir une présentation. Ben, la, convention, la convention, c'est tout ce qu'il peut y avoir dans ces différentes délibérations qu'on prend et dans les cracoles qui vous sont présentées chaque année. Bien, donc, qui s'abstient deux abstentions. Qui est contre Pardon Alors, vous êtes... Vous êtes contre Non, alors, attendez. Qui s'abstient Il y a trois abstentions. Donc, alors, qui est contre Donc, quatre. Ok. Merci. Donc, euh, Pierre. Une petite question finale. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, ou est-ce qu'on pourrait la trouver, la Convention publique d'aménagement de 2005 Alors, bah oui, bien sûr. Oui. Il n'y a aucun souci. Bien sûr. Pardon Oui, mais, non, mais le vous, service on peut de vous la communiquer. Ou vous pouvez la consulter, parce que je ne sais pas si c'est euh, si un document qui fait 300 pages ou quoi. Donc, mais vous pourriez la consulter. Oui, vous, 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 vous pourrez la consulter. Si, si c'est un document qui est. Ah oh bah vous nous prenez avant quand vous venez et on la sortira, je sais pas, ça doit être archivé. Là. Ah oui, en mairie, oui, vous ça. pouvez la trouver. D'accord. Tout ouais. à fait. Mais ça dépend, si c'est un document qui, qui fait 20 pages, euh, on peut vous l'envoyer, euh, je ne sais pas du tout. Hein. Est-ce que c'est est la... Pardon, excusez-moi. Est-ce que c'est la convention de contractualisation du PLH Cette convention que vous citez Je ne l'ai pas sous les yeux. Non, est-ce que la celle que vous citez, c'est la je... convention de contractualisation du PLH je... La convention oui, cette convention publique d'aménagement là que vous citez, ouais. qu'est-ce que c'est bah Écoutez, de toute façon, si c'est le cas, c'est le PLH qui n'est pas euh, l'ancien PLH, c'est-à-dire celui qui est en cours, de, qui n'est qui pas, pas changé, puisqu'il est toujours, toujours d'actualité. Donc la convention d'application relative à la programmation et aux modalités de subventionnement de logements aidés par une métropole est, est en cours et sera signée. Donc elle n'est pas signée, on est d'accord La nouvelle. La nouvelle. Je ne sais pas si on parle de la nouvelle ou pas de la nouvelle. Ah bah si, elle n'est pas encore signée, c'est la nouvelle, parce que la, la, la ZAC des Champs Bleus, ça fait 20 ans que ça démarre. Alors non, arrêtez, arrêtez. Vous savez très bien que bon, je n'aime pas trop qu on, qu on, qu on, que vous insistiez comme ça à chaque fois. Euh, bah J'insiste parce qu'on n'a bah pas de si, réponse. Non, mais ça, devient, ça devient effrayant. Quoi. Il y a une virgule qui n'a pas. On n'a pas de réponse a... aux questions, monsieur. Mais si, je vous donne toutes les réponses. Si, vous, si on ne peut pas vous les donner dans l'immédiat, on vous les donne après. Ou pas. Ouais, ah bah si, ah bah si, bah si, en général, on donne toujours. Ah, 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 voilà, donc on va passer à la dernière, monsieur Jouf. La dernière délibération sur la ZAC, c'est euh, adopter le crackle euh, au 31-12-2021. Ça, c'est ce qu'on vient de vous présenter. Donc, le dossier de, de Crackle, donc présenté par la Société Territoire, euh, donc présente le bilan des études et des acquisitions réalisées au 31-12-2021, donc avec, bien sûr, projection jusqu'à la fin de la, de la ZAC. Il vous est demandé d'approuver de, euh, le Crackle, le compte-rendu annuel à la collectivité locale de la ZAC des Champs Bleus au 31-12-2021. Est-ce que vous avez des questions Pas de question. Est-ce qu'il y a des abstentions Une abstention. Est-ce qu'il y a votre contre Quatre votes contre. Merci. Euh, donc on a terminé. Je vérifie quand même que j'ai pas de bêtises. Tu permets que j'en garde mon.
Bien, on a, on a donc terminé les, les délibérations concernant le patrimoine communal, l'urbanisme et le développement économique. On va reprendre les finances avec euh, Didier, euh, les tarifs communaux 2023. Alors, les tarifs communaux 2023, vous avez une longue liste hein, assez exhaustive qui liste les tarifs communaux. Dans leur détail, je vais vous abstenir de, de la lire, vous évitez cette souffrance. Euh, les grands thèmes, ça, on, on aborde la, la médiathèque, tout ce qui concerne la mairie, euh, le cimetière, ça, ça, ça me concerne un peu plus. Les quelques, la petite nouveauté en, en ce qui concerne le cimetière, c'est euh, l'élaboration et la mise en place d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, d'un colombarium, ce qu'on appelle une concession euh, en verticale ou en élévation, avec l'ajout d'une période de 30 ans pour ce qui est de la concession sachant que la période de 10 ans est souvent considérée comme courte pour les familles. Donc les tarifs ont été, euh, pour ce qui est des tarifs communaux et notamment ceux du cimetière, ont été revalorisés de 5%. Dans les autres tarifs, il faut retrouver également ce qui concerne les, le droit de place dans les marchés, l'intervention des services techniques, les locations des salles communales. Là, je vous passe vraiment le détail, vous les avez, parce que c'est extrêmement bien détaillé. Euh, les pénalités applicables en cas d'utilisation de, des salles communales et des matériels, les cautions que l'on doit laisser, et puis pour ce qui est des prêts et des possibilités offertes aux associations, les prêts et les mises à disposition de, de divers matériels, tout ça bien sûr contre des, euh, des cautions. La salle de sport également qui est mise à disposition, quelques précisions sur les cautions, donc euh, vous avez une longue liste détaillée, avec beaucoup de chiffres, il est proposé simplement au conseil municipal d'adopter l'ensemble des tarifs proposés. Je le rappelle, ils ont été revalorisés de 5%. Il y a un compte de l'inflation qui est même d'un peu plus, puisqu'elle est de 6,2%. En moyenne. Est-ce qu'il y a des questions J'aurais une une petite question, euh, précision sur le coût de la concession au sol euh, dans le colombarium qui est de 700 euros par rapport à une concession euh, classique d'une euh, tombe. Pourquoi Alors on est 30 euros le mètre carré et 700 euros, est-ce que... Alors ça a été comparé avec ce qui se fait dans, ce qui, ce qui se fait dans d'autres communes. Euh, sur celle-là, il y avait un, un énorme retard par rapport à d'autres communes, donc il fallait faire un peu de rattrapage. C'est le monument, c'est le monument du qui coûte cher. Oui, l'acquisition la, était de 4 800 et quelques euros, plus un banc. On est autour de 6 000, presque 7 000 euros. C'est un investissement. Normalement, au budget 2023, il devrait, devrait y en avoir un deuxième. Euh, il n'y avait pas de demande en la matière en 2022. Il y a une personne, normalement, qui, euh, une famille, qui euh, occupe maintenant, le, puisqu'il y a six cases, qui occupe donc le, un emplacement. Alors qu'un un caveau, bien sûr, et un monument funéraire qu'il faut rajouter, bien évidemment, à, 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 à la concession. Quoi. est assez importante, il faut, entre guillemets, l'amortir. On n'a aucune visibilité. Hein. Il n'y a, a pas eu de demande sur l'année 2022 sur ce type de, de, type de concession. Euh, sur les caviones, pareil, d'autres années, il y, a, il y a 5, 6, 7 demandes. C'est très irrégulier. Donc la nouveauté, c'est vrai, c'est le colombarium. Bien, euh, est-ce qu'il y a des recensions Est-ce qu'il y a des votes contre Ok, unanimité, je vous remercie. On va passer à Martine. Pardon, excuse-moi, Bougera. Euh, pour des services périscolaires, il y a que. Oui, bonsoir. Donc, euh, les tarifs 2023, services périscolaires et accueil de loisirs. Donc, euh, on propose une revalorisation de, de 5% au niveau des tarifs. Donc, bah, les, les raisons, vous les connaissez tous. Hein, L'augmentation des prix euh, des denrées alimentaires, de l'énergie, également aussi de la masse salariale. Donc, euh, ça fait à peu près une augmentation de 10 centimes hein, quand on regarde les tarifs en détail. Donc, une moyenne de 10 centimes d'augmentation. 
même s'il faut quand même relativiser cette, cette augmentation. Donc depuis quelques années, on a fait en sorte quand même de, de maintenir les, les tarifs. On a retravaillé également les tarifs pour tenir compte de l'évolution de, de la population vesinoise. Donc ça, ça relativise quand même cette augmentation. Euh, on a également mis en place le dispositif euh, 1 euro, repas 1 euro, qui concerne entre 20 et 30 enfants qui mangent au restaurant scolaire. Donc voilà ce que j'avais à dire pour, pour les tarifs, sachant qu'on ne touche pas aux, aux pénalités, il hein. n'y a que les tarifs qui sont euh, impactés. Donc voilà, il est proposé au conseil municipal d'adopter ces tarifs. Est-ce que vous avez des questions Oui, moi j'en ai. Euh, je voudrais savoir comment vous faites pour trouver un prix de vente du, du repas à la cantine. Qu'est-ce que vous prenez en euros euh, Enfin, si vous pouvez nous expliquer comment vous découpez votre... Euh, votre tarification pour savoir qu'on comprenne une, une bonne fois pour toutes comment est construit un, un repas à prix de revient bah effectivement vas-y 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 donc il y a bien sûr les denrées alimentaires mais aussi euh, tout ce qui est accompagnement encadrement des enfants donc je peux pas vous donner là euh, dans le détail je sais que vous le demandez euh, régulièrement les salaires les salaires mais effectivement ça, des, 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 des des cuisiniers Oui, je, je, je sais bien, mais les agents ont beaucoup je, de travail je, et ce n'est pas vraiment la priorité pour l'instant. Je, je, je continue, les fluides, euh, l'amortissement du matériel, etc. C'est difficile de vous le dire en ce moment parce que tout explose. Hein. Effectivement, les denrées ont augmenté de... Euh, une, dizaine de, une dizaine de pourcents, hein, certaines, certaines dorées, voire plus. Hein. Bah, certaines dorées, autour de 20-30% même. Ouais. Donc, euh, les fluides augmentent aussi. Donc, si je vous donne, si donne aujourd'hui un prix, euh, dans, euh, dans un mois, dans deux mois, effectivement, et ça ne correspond à rien. C'est euh, pour ça qu'on a augmenté de 5% euh, en, pour se situer au-dessous, effectivement, euh, de l'inflation. Et euh, rester, puisque le but c'était d'avoir huit tranches effectivement euh, dans, notre, dans, dans notre calcul, hein, euh, pour avoir euh, essayé de, de, de faire en telle sorte que les gens qui ont des revenus modestes euh, ne soient pas pénalisés par les augmentations. Oui, je le demande tous les ans. Alors vous voyez bien que je, je suis courageuse. Hein, tous les ans j'y reviens. Et la deuxième, alors j'ai une autre question. Puisque vous ne répondez pas à celle-là, je vais passer à la prochaine. On va pas vous donner euh, à quand le 100% bio a besoin à la cantine pas moi qui Non, c'est moi. Parce que euh, dans les communes à Bru, par exemple, c'est 100% bio et local. Et les prix ne sont pas plus élevés que les prix de, de Vezin. Donc euh, je pense que c'est possible à faire. Bon, là, vous me donnez l'exemple de Bru, mais ça reste quand même une exception. Hein, les, les communes qui font du 100% bio, quand même. Hein. Il faut quand même le dire. Ce n'est pas Vezin qui. Ils servent quand même 1500 ou 1400 repas par jour, donc euh, je pense que c'est... Bah, écoutez, ils le, ils le disent, ils l'affirment, c'est passé à la télévision, c'était sur Ouest France. Bah, écoutez, je ne vais pas les, les, pas les, les surveiller non plus. Non, mais il y a suffisamment de production en bio pour... Euh... Pour trouver pour 1500 Pardon personnes. Hein, pas... Pardon. Ah ben, non, euh... ben, tout à fait. Et ça dépend du bio. Il hein. y, y a du bio de grande surface. Hein. Et même, on a du mal à les couler parce qu'il y a plus de gens à acheter en bio. Oui, oui, même à bio, j'ai dit bio. Rien, et local, euh, pourquoi pas Je veux bien, moi. Je... Et mon autre question, c'est le repas. Donc, de... je peux vous répondre, moi, c'est pas pour demain. On, on tend ah, effectivement moi, à faire le maximum de bio. Euh, on, a, on a effectivement des produits qui bénéficient de labels euh, de qualité. Euh, voilà, on progresse, mais ce n'est pas, pas demain qu'on aura 100% de bio. C'est effectivement ce qu'on voudrait faire. Mais... Alors, je vais continuer mes questions. Le repas à 2,75 euros pour les employés de la commune, je suis tout à fait d'accord, comme je l'ai dit, pour les, les stagiaires et les, et les apprentis, bien évidemment. Mais euh, je trouve quand même que 2,75 euros pour des gens qui sont salariés, je ne trouve pas ça quand même très logique. Ouais. Et je, je peux me permettre de vous poser la question, monsieur le maire, parce que je pense que dans votre majorité, il y a des gens qui sont aussi, euh, 
qui se questionnent aussi sur ce, sur ah ben ce alors sujet. Vous êtes, vous, alors, il y, y, y a des taupes dans la majorité, parce qu'on n'en a jamais parlé. Moi, hein. Alors, les taupes, levez-vous. Levez-vous. La majorité, en général, ne dit pas grand-chose. Voilà. Alors, moi, oui, je vais vous, moi, je vais vous répondre. Il y a des choses qui se discutent dans la majorité, hein, je confirme. Et ça fait partie du coup de c'est dans le compte-rendu de la commission. Voilà, alors je vais, je vais effectivement euh, vous expliquer pourquoi. Parce qu'effectivement, on a décidé de ne pas donner de chaque restaurant, puisque c'est un avantage important pour le personnel, et par contre de leur proposer des, des repas qui seraient sensiblement à ce qu'ils devraient payer dans leur part de chaque restaurant. Voilà. C'est tout simplement pour ça, parce qu'on n'a pas les moyens. Les moyens de mettre aujourd'hui en place un système de, de tickets restaurant de chaque restaurant, ça représenterait 40, entre 40 et 45 000 euros par an. Donc on a fait le choix de proposer des repas, effectivement, pour le personnel, c'est pas pour les élus, hein. c'est pour le personnel, effectivement, à euh, un prix, effectivement, qui est correct. Voilà. Bah, je rappelle que les élus, c'est 6,30 euros, hein, quand même. Et je répète également, comme j'ai pu le dire en commission, on n'a pas des agents qui profitent de la situation. On a très peu d'agents qui mangent au restaurant scolaire hein, au niveau des adultes. Donc euh, ça reste vraiment... Euh, mais ça ne change rien. C'est proposé, donc euh, après, ils font ce qu'ils veulent, ils décident d'où... Je viens de vous répondre, Madame Le Cronier, on va, on va, je, je vous ai répondu. Effectivement, on n'a pas pris le concept des tickets restaurants ou des chèques restaurants. Par contre, on met des, à disposition des, des employés des, euh, des repas, effectivement, à prix euh, modique, oui, bien sûr. C'est justement pour ne pas tomber dans les tickets restaurants qui entraînerait effectivement pour nous une somme plus importante. Alors j'ai une dernière question quand même. Les repas non distribués, parce qu'il y a toujours, je suppose, des repas qui restent. Qui en, théorie, pas... non. en théorie non, puisqu'on commande en fonction des, des, des gens qui s'inscrivent au restaurant scolaire. Oui, mais il peut y avoir des enfants malades, il peut y avoir des, un nombre... Euh, oh bah, il y a deux repas qui restent, bien sûr, mais normalement c'est vraiment très calibré pour ne pas justement qu'il y ait de déchets. Mais je sais pas. Donc, bah, comme vous savez, on a fait aussi pas mal de sensibilisation par rapport au gaspillage alimentaire au restaurant scolaire avec les services civiques hein, qu'on avait mis en place. Donc, on est vraiment très vigilant à, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de gaspillage alimentaire. Donc, il y a des produits qui peuvent être mis de côté, puis il y en a d'autres qu'il faut jeter tout de suite hein, par rapport à la chaîne du froid, etc. Donc, tous les produits, à la fin, il ne reste pas grand-chose, en fait. Voilà. Repas qui n'ont pas été distribués. Donc, je voudrais savoir ce qu'on en fait. On les jette ou on les donne aux enfants qui, effectivement, euh, ont peut-être des soucis euh, pour avoir des repas complets à la maison. Mais comme je, je vous dis, il y en a très peu. Hein. Donc, ce qui est peu est mis de côté, mis de côté, et le reste, euh, voilà. Il y a la chaîne euh, du froid. Vous le mettez de côté, c'est pour qui bah, ça, ça peut être pour le lendemain, par exemple. Hein, euh... Il y a certains aliments, les instants, il n'y a pas de rupture effectivement dans la ligne de froid qui peuvent être conservés une journée. Si effectivement ils sont dehors, mais ce n'est pas le cas, puisque euh, effectivement les repas sont servis par rapport aux commandes qu'il y a d'effectuer, il y a très très peu de déchets. Enfin, je ne vais pas vous dire qu'il n'y en a pas, hein, il y a très peu de déchets. Est-ce que je peux connaître le prix du repas euh, à taux plein de, de la cantine le, le, maximum, le maximum Vous dites, alors, le, la huitième tranche, 5,40. Après, il y a les hors communes. Hein. Sachant qu'on a fait la distinction euh, aussi au niveau des hors communes, en mettant en place deux tarifs, 5,35 et 5,45. Suivant euh, le quotient CAF. Hein. On a deux tarifs hors communes. Et euh, moi, je vous redis la même chose autrement que l'an dernier. Hein. Peut-être qu'un jour, ça servira, je ne sais pas. Euh, je suis toujours en désaccord sur le quart d'heure à 3 euros pour les parents qui ont du retard pour récupérer leurs enfants. C'est de pire en pire quand même la circulation euh, pour rentrer chez soi. Euh, je plains les parents qui, qui voient l'heure passer, qui vont avoir 3 euros et 3 euros, etc. Parce qu'ils sont bloqués dans les bouchons. Oui, bah je, je comprends ce que vous dites, bien sûr, mais euh, je vous répète moi aussi, comme j'ai pu vous le dire l'année dernière, au niveau des agents, on a aussi des agents qui eux aussi doivent rentrer à l'heure. Euh... Il, il y a une certaine souplesse hein, quand même, hein. euh, donc c'est pas systématique. Mais il y a vraiment des récidivistes, hein. il y a aussi des gens euh, qui systématiquement arrivent en retard. Ça existe, hein. mais effectivement il y a une souplesse. Oui, mais 
on répète souvent, enfin, les familles qui récidivent, on va dire, on leur dit attention, là ça s'est reproduit plusieurs fois, etc. Et certains finissent par nous dire qu'ils s'en fichent, ils peuvent payer. Donc euh, voilà, on en arrive là aussi à un moment donné. C'est un peu le problème d'ailleurs que les. Parce qu'il y a des, des tarifications différentes suivant les revenus pour les repas. Et il n'y a pas par rapport aux absences. Et c'est vrai que euh, moi, moi qui étais un très mauvais élève par rapport, euh, par rapport à mes gamins, euh, c'est vrai que ça ne me dérangeait pas de payer 3 euros. Il je, je, bon, y, y a des professions qui sont plus facilement à l'heure que d'autres aussi. Hein. Mais ceci étant dit, une famille monoparentale, euh, par exemple, il y a un gros problème de famille monoparentale, je le redis parce que je l'avais déjà dit, pas seulement d'ailleurs par rapport à l'école, euh, j'avais proposé qu'un travail soit fait, il fut un temps, et, et voilà, c'est vrai que les familles monoparentales, une femme, une homme, en général une femme seule, parce que les familles monoparentales avec un homme seul, j'en connais pas beaucoup, euh, voilà, qui a son travail, qui est en difficulté, et c'est elle qui risque d'être pénalisée. Ceux, ceux, y a, y a bien sûr, ceux qui ont, il y a des gens pour qui 3 euros, 10 euros, c'est rien. Hein, par un, bon, pour, pour certains, c'est beaucoup. Donc c'est vrai que là, dans une dynamique d'une euh, liste qui a été élue avec une orientation, une orientation de gauche, peut-être qu'il faudrait réfléchir à ces, euh, éventuellement euh, moduler en fonction des revenus, là aussi, les, les pénalités. Enfin, on ne va pas tomber non plus dans l'épicerie à faire payer... Ouais, c'est dur d'être de gauche, 20, je sais. 20 centimes, je, je finis, Paul. 20 centimes, effectivement, à, 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 à les catégories plus, les plus basses. Il faut quand même savoir que les gens, on a euh, beaucoup de familles, effectivement, monoparentales, et ces gens-là, euh, lorsqu'elles travaillent, elles ne sont pas pénalisées, d'accord Et très souvent, d'ailleurs, elles ne payent pas l'intégralité, elles ne payent pas, peut-être pas la totalité, mais l'intégralité... Des, des repas à la cantine, puisqu'on sait très bien que si on est contraint, on les contraint à venir et à, tra à être à l'heure, ils ne pourront plus travailler. Donc il y a aussi cette ouverture-là. Bon, euh, on n'en fait pas toute une, toute une publicité, mais il y a quand même un regard bienveillant de donner sur des situations comme ça. Que ce soit pour les, la, le restaurant scolaire ou les, les temps d'activité périscolaire. Donc, Donc en ce qui me concerne par du moins, par... parce que moi je pense être de gauche, je respecte mes convictions politiques. Donc, par rapport aux familles monoparentales, nous avons, on a vraiment conscience des difficultés que peuvent avoir euh, ces familles-là. Et je sais que Gwenaëlle de Longlet fait vraiment un accompagnement et euh, on, on essaie de mettre en place aussi des choses euh, par rapport à la parentalité, euh, des conférences, etc. Donc, euh, on connaît la situation des familles monoparentales et, et les difficultés. Voilà, je vous remercie. Donc, euh, est-ce qu'il y a des abstentions Des votes contre 5 votes contre. Okay. Merci. Donc on passe à la signature de la Convention territoire, territoriale globale, la CTG. Valérie. Alors, la Convention territoriale globale, c'est une convention de partenariat qui vise à renforcer l'efficacité et la cohérence de coordination des actions en direction des habitants d'un territoire. Avant, euh, la CTG s'appelait euh, la CEJ, Contrat Enfance Jeunesse. Ah ben, je vais laisser euh, le temps que ça se mette. Donc avant, ça s'appelait Contrat Enfance Jeunesse. Donc la signature de la CTG porte sur l'intérêt de la construction d'un projet de territoire en lien avec le projet des familles vivant sur le territoire. Donc c'est une convention qui est effective pour 5 ans, de 2022 à 2026. Donc elle euh, se concrétise par la signature d'une convention entre la Caisse d'Action Familiale, le CIAS, et six communes suivantes. Chavagne, Saint-Tré, Lheureux, Mordel, Saint-Gilles et vesin le coquet Donc cette CTG vise à faire émerger de nouveaux projets pour répondre aux besoins des familles, valoriser les actions et les services pour les rendre plus lisibles dans, pour les habitants, évaluer la politique so familiale et sociale du territoire, maintenir le soutien financier de la CAF et optimiser l'utilisation des ressources sur le territoire. 
Donc, c'est des plans d'action qui intègrent des actions partagées, mutualisées entre les six communes et le SIAS, donc pour faire des actions groupées et des actions spécifiques pour chaque commune. Donc, hein, on voit bien que soit il y a des actions euh, globales entre le SIAS et les six communes, ou soit des actions spécifiques pour chacune des communes. Donc, il y a eu un, un, le cabinet Populus qui a fait un diagnostic partagé entre les différents par partenaires, c'est-à-dire le SIAS et les six communes. Et ce diagnostic s'est déroulé autour de quatre thématiques. La petite enfance, l'enfance, la jeunesse et la parentalité. Donc, ça a permis de définir les priorités et les moyens à mobiliser dans le cadre d'un plan d'action adapté aux besoins du territoire. Le pilotage, alors, euh, ça a permis euh, de voir les plans d'action partagés entre le SIAS et les six communes euh, membres et de définir des agents en charge des différentes missions. Ces agents sont des chargés de coopération. Et donc, il y a eu un budget de 72 000 euros attribué par la CAFRE qui a été réparti selon, euh, selon des critères entre les différentes communes et euh, la, le SIAS. Et donc, ça a donné des euh, montants pour euh, des ETP, des, un effectif sur chaque commune. Donc, on voit que Vezin a 5 760 euros par an hein, pour, euh, sur les cinq années, alors qu'avant, on n'avait rien du tout au niveau du budget euh, pour euh, ces, euh, ces différentes euh, actions. Donc, le plus gros, euh, la plus grosse subvention vient au RE, hein, puisqu'ils sont plus nombreux et... Euh, il y a des actions, donc on voit la 14 880, donc je vous ai mis le, le tarif euh, des, euh, des actions en fonction des différentes communes. Euh, donc je vous ai mis un peu les, les, les exemples d'actions qui vont être réalisées sur ces cinq années. Permettre le développement de l'offre d'accueil de la petite enfance, favoriser l'interconnaissance des actions des acteurs de l'enfance, Favoriser l'égalité d'accès et la diversité des modes d'accueil. Organiser des rencontres interstructures entre les différentes communes et le SIAS. Et mener des actions sur l'éducation à l'alimentation, la santé, le sommeil, l'hygiène. Donc on a fait déjà une soirée parentalité euh, il y a un mois à peu près. Et euh, donc ça permet de mener différentes actions sur les quatre thèmes proposés. Donc, euh, on va revenir sur l'autre document, s'il vous plaît. Là, bah, c'est ce que j'ai dit euh, sur les diapositives. Donc, on peut descendre, s'il vous plaît. Donc, il est proposé au Conseil municipal de valider la signature de la CTG pour la période 2022 à 2026, d'autoriser le maire à exécuter cette décision et à signer tout document, si rapportant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions euh, Je voudrais savoir comment ça se fait que Vezin a encore aussi peu, 5700. Je suis toujours surprise qu'on est toujours, on est toujours en bas du truc, nous. Non. En, en tout, je parle. Souvent, oui. Oui, c'est en fonction du nombre d'enfants euh, de la commune, du nombre de jeunes. Donc, on en a moins que euh, Saint-Tré, Chavagne. Donc, il y a des, oui, il y a différents critères. Alors là, c'est en fait le calcul, euh, si je peux expliquer, Valérie, euh, est basé sur 50% sur la population et 50% sur le, pot le potentiel euh, financier. 
Donc, euh, on arrive à un premier calcul. Et ce qui avait été décidé, puisqu'auparavant, on n'était pas, euh, pas effectivement dans la boucle, c'est qu'il y a une moyenne qui avait été faite entre l'ancien calcul et le nouveau, à savoir 2021 et ce projet-là, euh, pour justement éviter qu'il y ait des communes qui aient des baisses trop importantes et que nous, on soit, ne on soit pas non plus trop bas, puisque le fait de, de, de se baser sur deux exercices, alors que nous, on n'intervient justement que, que là, donc un forfait qui avait été décidé de, de 3 000 euros pour l'année à de moins 1, et donc ce qui fait qu'on arrive à 5 700, ce qui est correct compte tenu que les, les autres déjà cotisaient et effectivement bénéficiaient de ce service-là, alors que nous, c'était le COJ avant, et on était complètement indépendants. C'est-à-dire qu'on percevait des fonds mais, de la CAF, mais sous une autre manière, quoi. Donc c'est pour ça que effectivement il y a une incidence à ce niveau-là. J'aurais aimé savoir comment ça va se concrétiser euh, fonctionnellement le, le chargé de coopération euh, communale. Donc, euh, il y a des réunions euh, qui sont en faites entre les six communes et le SIAS et donc qui organisent soit des euh, soirées parentalité, soit des euh, des ETP qui vont sur les différentes communes pour euh, animer des, faire des animations au niveau du centre petite enfance, au niveau de l'école. Ma question c'est plutôt, c'est une part de poste dédiée à quelqu'un ou, euh, ou c'est diffus Il y, a un nom, il y a un nom important de fiches projet, hein, je ne sais plus exactement. Il y a, il y a une dizaine, hein, je... plus, ouais, plus. plus que ça, oui. Euh, euh, ah oui, j'ai été loin du compte. <rire> Qui, alors, le, le cabinet Populus a fait les, le, le travail. Il a coupé combien, a coupé combien elle a coûté 16 900 euros au total. Et pour Vezin, euh, ça, donc ça a re été reparti à, entre les différentes communes et le SIAS, et Vezin a eu un coût de 1076 euros. Sachant que, sachant, que la CAF a pris à sa charge, sachant que la CAF a pris à sa charge 7 500 euros sur les 15 000 euros. J'ai lu dans le rapport de la Convention, qui est très intéressant, c'est un, enfin, un, un document hyper intéressant, on y apprend plein de choses sur Vezin. Euh, il y a eu combien de questionnaires distribués à Vezin Alors, euh, Populus n'a bon. Populus n'a pas, en, euh, tu compléteras Valérie, Populus n'a pas envoyé euh, des formulaires, les, toutes les, les diagnostics, tous les formulaires ont été faits euh, à ma connaissance euh, via internet alors parce que, que Laurence disait qu'on était toujours en bas mais effectivement euh, il n'y a eu que 61 réponses à Vezin d'après le rapport de le diagnostic de la convention terri enfin, territoriale globale alors moi j'aurais voulu demander aussi comment, enfin, monsieur le maire nous a répondu euh, que la subvention avait été calculée avec différents éléments mais il y a quand même quelque chose de rigolo, enfin de rigolo, si je peux même m'exprimer ainsi. Euh, L'heureux a 14 000 euros, je crois, de mémoire. C'est quand même la commune qui a le budget de fonctionnement le plus élevé. Mais c'est pas calculé comme ça. C'est pas calculé comme ça. Je vous ai expliqué comment c'était calculé. Non. Oui, mais le, alors, le nombre d'enfants, le nombre de d'habitants, euh, l'heureux n'a pas, c'est pas la commune qui a le plus de jeunes non plus. Non, mais il n'y a pas de notion de jeunes. Hein. C'est effectivement, la base, c'est le potentiel financier et c'est le nombre d'habitants. Autour 55. Oui, donc ils ont 10 000 habitants. Voilà. Mais je trouve que pour une fois, on a eu accès aux informations et ce diagnostic, il est vraiment très intéressant. Ben merci pour les personnes qui vous l'ont communiqué. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît Non Est-ce qu'il y a des abstentions Des votes contre Deux Quatre votes contre Ok. Merci. 
Et il reste une dernière délibération, sauf en ma part, pour Martine. Les subventions associations sociales et caritatives. Dans le cadre de sa politique de soutien associatif, la commune de vezin coquet attribue des subventions aux associations sociales et caritatives qui en font la demande après étude de leur dossier. Après étude des demandes reçues à ce jour, trois associations ont obtenu un avis favorable de la commission via associative sport réunie le 2 décembre 2022. Les restos du cœur, 300 euros, eau et rivière de Bretagne, 150 euros, France Adopte, 35, 150 euros. Il y avait euh, 600 euros euh, réservés pour ces associations. Voilà, est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a des abstentions Des votes contre Unanimité, je vous remercie. Donc, on a terminé les délibérations. Euh, est-ce que vous avez des questions Monsieur Dubreuil Une question toujours sur le restaurant scolaire, parce que c'est quelque chose qui nous tracasse quand même beaucoup. Hein. Dans le cracle que vous avez approuvé tout à l'heure, et donc sur lequel, contre lequel on a voté contre, il est mentionné en fait dans les annexes en particulier que finalement il n'y aurait pas besoin d'équipement public à Vezin. Donc euh, je, suis curieux, je suis surpris que finalement vous votiez un document qui dit qu'il n'y a pas besoin d'équipement public alors que vous demandez des subventions pour le restaurant scolaire et que vous voulez construire un grand restaurant scolaire. Quoi. Donc déjà là il y a un problème euh, euh, de cohérence dans, votre, dans vos façons de, vo de voter et de penser. Hein. Ensuite, donc, le, ce restaurant scolaire a été voté. Le, son coût prévisionnel est aujourd'hui établi à vos alentours de 4,3 millions. On est d'accord On est d'accord, 4,3 millions cette fois-ci. Euh, donc au chiffre 2022 que vous avez euh, rappelé tout à l'heure. Hein, 2022, j'entends bien. Hein. Et je voulais savoir en fait quelles seraient finalement ces, les conséquences de cet investissement sur les années à venir au niveau des, euh, des finances communales. On voit passer beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous donniez une explication ou euh, euh, une prévision, en fait, euh, de, le, de cet engagement et des conséquences qu'il va avoir sur le budget communal. Il est bien évident qu'il y aura des conséquences importantes pendant des années, bien sûr. Si on fait un projet de 4 millions 400 000 sur une commune comme Vezin, il est bien évident que vous n'allez pas faire une salle de sport à 3 millions l'année prochaine. Alors, si c'est ça, si ça votre question, bien sûr qu'il y aura des conséquences sur les finances communales. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus je vais pas vous faire aujourd'hui, effectivement, euh, le BP 2023. Euh, on va travailler dessus, on a commencé à travailler dessus. Euh, euh, voilà, ce n'est pas, pas ce soir qu'on va faire euh, le financement du restaurant scolaire. Ce n'est pas l'ordre du jour. Effectivement, ce n'est pas l'ordre du jour. Quoi. Ceci dit, on a vu des, des propos alarmistes dans des, des rapports qui nous sont parvenus. Et aujourd'hui, vous avez une, une attitude qui est beaucoup moins alarmiste. Donc, qu'est-ce qui justifie en fait cette, cette nouvelle attitude bah, Tout simplement, on est passé de 4 millions, on est passé à de 6 millions, euh, je ne sais plus combien, 2, je crois, à 4 millions. 4. Il faut peut-être expliquer que ce n'est pas un périmètre identique. C'est-à-dire que les ah bah, initiatives qui étaient bah, évidemment. nécessaires, évidemment. qui étaient anticipées, ne le sont tout d'un coup plus. Évidemment que c'est pas le même périmètre. Il faut peut-être l'expliquer. Ah mais non, mais là, je, moi, hein. moi j'avais pas l'intention de rentrer dans le détail. Ouais. Bon, je vais, vous non, donner, je vais vous le donner très rapidement. Il y avait effectivement, à l'origine du projet, il y avait effectivement la restructuration du restaurant actuel pour en faire uniquement une salle de service. Il y avait la construction d'une annexe avec la production des repas au rez-de-chaussée et à l'étage d'une salle multi-activité, euh, un global sol de 400 mètres carrés et d'une efficacité au niveau des salles qui, sauf de ma part, devait être autour de 180 mètres carrés. Et il y avait également donc la restructuration structuration de notre salle du conseil municipal, que ce soit au niveau euh, phonique que thermique. Et voilà, tout ça, effectivement, rentrait dans le premier budget. Il s'est avéré que, malheureusement, euh, on, a été, on a été effectivement rattrapé euh, et par l'inflation et, et par la hausse des, 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 des coûts bâtiments, euh, comme d'ailleurs énormément de projets, hein, puisqu'il y a beaucoup de, de, de projets qui, qui tombent à l'eau qui sont, ou qui sont retardés. On a donc décidé, dans notre, dans notre projection, qu'on ne pouvait pas bien sûr pas aller à ces millions, <rire> ni à 5 millions. 
et qu'à partir de là, il fallait différer donc la construction de la salle au-dessus du bâtiment annexe, c'est-à-dire -à, -à, à dire la salle multi-activité qui était prévue effectivement à pouvoir être cloisonnée et, et d'une salle en fer 3. Et donc ce, cette structure-là est différée. Il n'empêche que euh, la structure du rez-de-chaussée permettra effectivement d'accueillir euh, cette salle à le, au moment où effectivement où ce sera possible financièrement de la faire. Pour rebondir sur ce que dit Jean-Luc oui. Dubreuil, vous vous êtes engagé, M. Houssin, à nous faire quand même une réunion Bien spécifique sûr. restaurant scolaire ah, avec suis... les je... dépenses et le financement. Absolument. Hein, C'est ça. Tout et là, fait. du coup, on aura bah, le financement, le... comme il le demande, les impacts le, le, le sur les années à venir. Tout à fait. Le, finance... ah, le financement est... est simple, puisque vous avez, on a déjà voté un emprunt de 2,5 millions ouais, mais... euh, donc sur 20 ans. Hein. Donc à il partir en de là, encore un peu, il en manque alors ce qui, la man moitié. ce qui manque effectivement, puisqu'on parle lorsqu'on parle de 4 millions 300 000, on parle d'un montant TTC, donc vous enlevez à peu près, j'ai pas fait le calcul, mais environ 700 000 euros, oui, d'accord. Donc à partir de là, il y a de l'argent, comme vous l'avez vu, qu'on va pouvoir récupérer. Euh, donc moi la TVR, comme je viens de le dire tout à l'heure, l'argent qu'on va pouvoir récupérer au niveau de la ZAC, d'un transfert de la ZAC des champs bleus sur la commune. Euh, il y aura bien entendu des subventions, hein, même s'il y avait des subventions qui étaient importantes mais qui concernait surtout la salle effectivement multi-activité puisqu'au niveau de la salle, je pense notamment à tout ce qui était euh, tout ce qui était lié au bio, au bio excusez-moi euh, merci au biosourcé euh, donc effectivement il y avait des subventions qui étaient significatives mais d'un son il n'y a plus de salles les subventions tombent bien évidemment quoi. donc euh, effectivement quand on a fait le tour de ça à savoir moins la TV1 de 700 000 y compris donc les 2 500 000 d'emprunt euh, on, on, on table sur à peu près 600 000 euros de subventions c'est pas aujourd'hui qu'on vous le demande, mais on voudrait une réunion non, non, je vous donne, je vous donne, je vous scolaire donne, je... avec du détail voilà, là, sur les là, 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 je vous donne, là, je vous donne là, ah, ce soir. Oui, oui c'est les grosses lignes, mais hein, les, les grosses lignes. moi, c'est vraiment ah. quelque chose de, avec un vrai tableau de financement. Bien sûr, bien sûr. Alors, il faut savoir quand même qu'effectivement, euh, il va y avoir donc, les, les marchés qui vont démarrer euh, assez prochainement. Et après, il y aura les plis qui vont venir. Donc, à partir de là... Euh, ben, c'est inconnu puisqu'on ne sait pas nous ça a été, ça a été estimé donc ces 4 300 000 ça a été estimé par rapport effectivement à une indexation des, des coûts bâtiments et autres euh, prévisible aujourd'hui mais lorsque les plis vont arriver bon, ben, peut-être qu'on aura de bonnes surprises peut-être que ce ne sera, sera pas le cas on ne sait rien mais bon là ça on ne sait pas je reprends les chiffres ben, on a délibéré en fin 2020 me semble-t-il pour 3 millions de hors taxes oui. on arrive à un chiffrage à périmètre égal, j'insiste là-dessus, mmh. en 2022 seulement à 6,6 millions. Je ne sais pas si c'est hors taxe ou pas, parce que ça varie. TTC, TTC. Non, c'est toujours TTC. TTC. Donc 3 millions de TTC. à 6,6 millions. Mmh. Je ne sais pas si c'est 70% d'augmentation. Mmh. sont tous imputables à la simple augmentation. Non, mais on vous a, exp on vous a expliqué, effectivement. Bon, nous, on a fait appel à un cabinet qui s'appelle oui. le cabinet des clics, qui a effectivement travaillé par rapport à la valorisation et a préparé, effectivement, avec euh, le responsable de l'époque sur ce projet restaurant scolaire. Bon, il y a des choses qui, effectivement, n'étaient pas prévues dans le cadre de l'étude de l'architecte, à savoir le détournement des réseaux, par exemple. Bon, réseau de chaleur... Euh, déjà, Comment ça se fait que l'architecte n'ait pas pensé à ça Écoutez, moi je ne suis pas architecte, hein. ben on, non, on a payé un cabinet. Vous faites confiance et... à des architectes Bien sûr. qui engagent les finances de la ville, mais et comme vous le dites ça, ça présente... qui vont euh, empêcher d'autres investissements Non mais ça ne, représente, ça, ça ne représente de toute façon que quelques 100 000 ou 150 000 euros. C'est comme le biosourcé qui ah. ne représentait que 36 000 euros hein, sur le projet entier et qu'on fait quand même sauter. Donc. Le biosourcé concernait ex pratiquement exclusivement la salle effectivement multi-activité, enfin la salle de l'étage. Parce qu'il n'y a pas de biosourcé en matière dans un, une production de repas. Ça, il n'y a pas de biosourcé puisque. Ça, on pourra en parler. Je pense qu'il y a ah ben, d'autres cuisines, euh, écoutez, même cantines euh, et cuisines qui je sais pas, sont la, faites en biosourcé. C'est la version d'un. De plus en plus. C'est la version d'un architecte de notre. Oui, mais le même qui a estimé. Euh, bah, je ne dis pas qu'il n'y en a peut-être pas, mais enfin de là ce que ce soit significatif. Le même qui a oublié l'aménagement. Euh, non, 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 c'est pas lui, c'est pas lui. Non. Et euh, qui n'a euh, pas pensé non plus à une installation dans les salles, au-dessus des salles à une installation d'énergie renouvelable photovoltaïque. Il avait, je me souviens de la réunion avec l'architecte, le représentant ouais. de l'architecte, qui avait dit « Ah ben si c'est ça, il faut revoir la structure. » Un peu comme pour la médiathèque. Donc euh, moi je pense que quand on va avoir les prix, on va en voir encore une nouvelle surprise. Donc là il faudra enlever... Bah écoutez, euh, pas quoi, mais il faut encore enlever peut-être... Euh, écoutez, pour l'instant on a ce projet-là, et pour nous c'est le projet... Euh, 
du mandat, voire plus, parce que c'est vrai oui, que mais, ça, mais, ça, ça emprunte, ça, disons que ça, on, ça, ça entraîne des, des, des coûts effectivement aussi, très significatifs. On sait qu'il y a beaucoup de communes, hélas, euh, qui reportent euh, beaucoup de projets, parce que bah, on est dans une telle incertitude. Bien sûr. Donc, euh, faut-il s'entêter Faut-il revoir le projet Bien sûr. Nous, s'il n'y avait pas eu le confinement, pas... le, le projet, le projet aurait, serait déjà quasiment en construction. Hein. Bon, euh, ça tout repoussé. Il s'avère que si vous repoussez toujours, dans l'époque dans actuelle, euh, d'une part, on a quand même une contrainte. Nous, c'est qu'on tient à ce que les enfants soient accueillis au restaurant scolaire. Pour l'instant, les chiffres sont stables. Donc, euh, ah bah, non, mais, mais ils sont stables, bien sûr, puisqu'il y, y a des programmes qui sont différés. Donc, bien évidemment, qui sont stables. Il y a, on peut aussi différer et attendre que la période... Ah bah si vous attendez, alors allez, bah, allez, allez expliquer ça aux parents d'élèves quand on leur dira bah, vos enfants ne peuvent pas les prendre, ou alors on les prend mais ils arrivent à 1h, 1h15 et ils sortent à, à 14h de la, de, du restaurant. Bon. C'est l'ampleur du projet. <coughs> à revoir. Ok. Alors moi j'ai une... Bien. Moi j'avais une question. Oui. Sur la convention dont on a parlé, euh, la convention entre la collectivité et les associations. La CTG, c'est ça non, 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 non. La convention... Euh, municipale, la convention qu'on devait remettre aux, aux... Oui, le règle... Enfin, c'est pas un règlement, c'est une convention. Appelons-le règlement pour... En... Ah oui, d'accord. Alors, euh, on n'était pas prêt à la présenter ce soir. Euh, on a dû... On a souhaité... La commune a souhaité euh, présenter... Euh, donc, on a fait notre commission le 2... Voilà, et dans la foulée, on a souhaité euh, proposer, euh, présenter cette, euh, ce règlement à, aux associations pour voir avec eux, comment, euh, avec elles, si euh, euh, ça correspondait également avec euh, leurs besoins. Et, et finalement, les demandes, euh, les courriers qui doivent vous parvenir pour euh, que ce soit présenté ce soir, la réunion, on l'a faite le mercredi dans la foulée. On a fait notre commission le vendredi. Le courrier devait arriver, partir le mardi. Et moi, je faisais la réunion avec les associations le mercredi. Donc, il n'y avait pas assez de délai pour que vous receviez le document euh, validé par euh, aussi les associations. Mais ce n'est pas un problème, hein, puisque Donc, de toute ça façon, ça concerne 2022. Hein. Au prochain... 2023, pardon. Ça sera présenté au prochain... Pas de souci. Hein. Oui, non, mais ils présentent leur dossier de demande de subvention pour le, pour le mois de janvier, là. Et alors Mais le budget va être voté pour... Vous, avez, vous, avez, vous avez vu le, 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 le projet, effectivement, de... Pas de convention, mais... Et moi, mes collègues, j'ai plein de collègues qui l'ont pas vu, euh, ça, Comment on appelle ça les, les critères, les critères non, de subvention. J'ai plein de collègues qui l'ont pas vu. Oui. Bah, oui, mais ils la verront, ils la verront. Ah, ils la verront. Bah oui. Quand ce sera décidé Le règlement sera donné à chacun de vous euh, au moment de, du prochain conseil municipal. Les associations doivent... Et ce n'est pas, ce pas, pas important. Ce, ce n'est pas important parce que les, 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 les associations ne demandent jamais un montant, sauf pour des s'ils doivent s'ils ont un projet d'acquisition ou autre, mais autrement, euh, ils présentent une demande de, avec leur dossier, euh, les extraits de comptes bancaires, etc. Et ils font une demande de, de, de version d'une subvention de fonctionnement. Mais ce n'est pas eux qui calculent la subvention de fonctionnement. À partir de là, la subvention de fonctionnement, de toute façon, sera votée au conseil municipal. Lors du, ben ça se passe lors du conseil en municipal, c'est ça Mois de, mois de janvier, oui, c'est votre janvier Ce n'est pas, pas celle-là dont je parle, c'est les, les subventions. Euh, de fonctionnement de, Non. Subventions exceptionnelles. Non, non, alors ça ne s'appelle plus projet, ça, ça, ça va s'appeler. Justement, j'ai une question. Est-ce que la subvention de projet a été versée au foot Pardon La subvention de projet a été versée au foot Et il n'y a pas eu de vote au conseil municipal, puisqu'une subvention ne peut être euh, effectivement payée que s'il y a eu un oui. vote au conseil municipal. Dans les textes. Non, 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 non. Bah, alors, vous nous accusez de quoi de frauder, là je, je vous signale, Madame Le Cronier, que tout, toutes, les, toutes les dépenses qui passent effectivement à, à la trésorerie, euh, puisque nous, on est effectivement une des, une des pièces du puzzle, mais effectivement, tous les, les, les virements qu'on peut faire, et notamment aux associations, sont contrôlés par la trésorerie. On ne pourrait pas voter comme ça, on ne pourrait pas passer effectivement un versement en, en conseil sans que ce soit acté par le conseil municipal. Ah, non, ne dites, pas, ne dites pas ça, Madame Le Cronier. Hein. 
c'est pas en principe, c'est comme ça. Ce sont des textes, on peut pas y déroger. Eh ben... Ben, c'est pas tant mieux, c'est comme ça, c'est la loi, on respecte la loi. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, Madame Kaya. Ah, pardon. Juste un souhait que on est en hiver et quelqu'un pourrait ouvrir la salle un quart d'heure avant. Ouvrir la salle un quart d'heure avant Qu'on n'attend pas euh... sous la pluie ou sous la neige, bientôt, j'en sais rien. Mais c'est fort désagréable d'être à la porte si on vient de 5 minutes. D'accord, j'entends bien. Bon, c'est vrai que normalement, elle devrait déjà être ouverte à l'heure de mise sur le papier, à savoir 19h. Quoi. Non, mais euh, un quart d'heure avant. Oui. Euh... Oui, bon, ça, je dirais que... Oui, monsieur... Euh, S'il y a des collègues qui sont, qui sont prêts, euh, collègues élus qui... Oui, monsieur Aftim, effectivement, je suis venu, j'ai ouvert la salle huit euh, minutes avant, je crois, bon, j'aurais pu venir un peu plus tôt, quoi. Ah oui. Bah, disons qu'on peut dire qu'au lieu de, lieu de 19h, puisque c'est souvent 19h, si vous venez à, à, à 18h50, ce sera ouvert, quoi. On va pas ouvrir, on va pas ouvrir non plus euh, une demi-heure avant, quoi. Oui, bah, d'accord, ouais. Ok, est-ce qu'il y a d'autres observations Madame Kaya. Alors moi je reviens un petit peu sur tout ce qui a été dit ce soir. Euh, tous les immeubles, toutes les maisons qui vont se faire sur Vezin et qui existent déjà. Euh, les services publics qui sont manquants. Les centres médicaux, c'est pareil, il n'y a pas. Le renouvellement urbain, ce serait bien aussi à mon avis d'y penser. Parce que... C'est en cours, oui, ben peut-être. Moi, je n'ai pas d'informations là-dessus. On essaie de créer une nouvelle structure. Parce que le, le souci, c'est qu'au au niveau du nombre d'habitants sur Vezin, il n'y a, a pas les structures qui vont avec. Alors, c'est vrai que ce n'est pas nous qui allons créer des commerces, c'est clair. Par contre, euh, le renouvellement urbain permettra effectivement euh, de créer des, des superficies de, et des, des nouvelles loges. Non, non, je suis désolé, je suis désolé, Madame Caillard, mais là, là, on parle effectivement de 3 ou 4 millions d'euros, hein, c'est pas euh, 200 000 euros. Oui, non. Des dépenses avant. Refaire, je sais pas si, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est qu'effectivement, euh, lancer une opération comme ça, où vous avez des commerces qui sont toujours en activité, pour lesquels il faudra effectivement euh, euh, calculer le, le manque à gagner, donc euh, ré, rémunérer ces manques à gagner s'il y a deux ans de travaux, par exemple, euh, et l'acquisition des anciens locaux, euh, là aussi c'est du foncier en, 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 en extra-centre-ville, euh, le temps des travaux, euh, comment s'organiser, euh, tous les bâtiments autour, bien sûr, puisque le, le, le périmètre maître de renouvellement urbain euh, que vous le connaissez aussi bien que moi et ça représente, c'est du foncier bâti qui est excessivement cher donc on ne peut pas, euh, uniquement en parlant de subvention, pouvoir créer un, un, quelque chose comme ça. La seule solution qu'on a aujourd'hui, sur laquelle on travaille, c'est de travailler avec du foncier non bâti, qui est peu cher à l'achat, même s'il n'est pas effectivement viabilisé, et faire un mix avec effectivement le foncier bâti qui lui est très coûteux en centre-ville mais ça, ça demande euh, euh, effectivement, ça demande encore du temps pour euh, finaliser. Quoi. Mais on y, on y travaille et, et euh, on, a des, on a différents partenaires avec qui on travaille, mais on ne va pas vous tenir au courant de, de quelque chose qui n'est pas aujourd'hui arrêté. Quoi. Et je crois que Péric en avait parlé d'ailleurs, non Tu en avais parlé, non Tu en avais parlé toi un peu, non De la multicite, quoi. Non Donc dans une de tes commissions, tu avais parlé de ça Le, La ZAC Multicite, ouais. pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que, ben, en fait, c'est un dossier qui est à l'étude aujourd'hui. Il ne faut pas, faut pas penser que on en, si on n'en parle pas nécessairement en conseil, il faut savoir qu'on y travaille néanmoins et que une création d'une ZAC Multicite qui permettrait justement de financer ce renouvellement urbain, euh, parce qu'il n'y a pas d'autre priori, d'autre voie qui, est, qui nous est offerte aujourd'hui. Euh, ça va demander un certain temps, malheureusement, je, je, ça je, je le sais, aujourd'hui. Euh, C'est qu'il va falloir passer par des études d'impact, il va falloir euh, 
choisir un aménageur, etc. Donc, ça va nous donner une certaine temporalité. Euh, mais notre souhait à tous ici, là, enfin, en tous les cas, l'équipe, c'est de pouvoir vraiment avoir des choses déjà de concrètes sur la ZAC multisite avant la fin du mandat. Création de la ZAC. Création de la ZAC. Et bon, bien sûr, les premiers coups de pelle, ils n'auront peut-être pas lieu tout de suite dans, dans le mandat, mais au moins, la chose sera lancée. Voilà. Pour ce qui est de la maison de santé, euh, là, c'est pareil. Il y a un, un promoteur spécialisé dans ces maisons-là qui est en pourparler avec territoire pour voir s'il n'y a pas une possibilité de faire cette maison de santé euh, du côté de... Normalement, pour ne pas... Enfin, on a parlé de la croix bosselée, là, vous savez, après, de, près du cimetière. <rire> euh, voilà, c'est pas fait. Pour l'instant, c'est une discussion qu'il y a entre cette, euh, cet aménageur, cet aménageur ou ce promoteur spécialisé dans la maison de santé et, euh, et territoire. Voilà, pour pouvoir euh, voir s'il n'y a pas un, une possibilité d'établir une maison de santé ici. Si ce n'est pas cet endroit-là, ça peut être un peu plus bas dans la ZAC peut-être, mais euh, voilà. Pour l'instant, ce n'est pas, pas, pas un sujet qu'on euh, qu a oublié. Il ne faut pas, faut pas le penser comme ça. C'est quelque chose qui est travaillé aujourd'hui. Donc, dès qu'on aura des informations plus précises là-dessus, sur la maison de santé, on ne vous en fera pas, c'est sûr. Et là aussi, c'est long parce que ça peut entraîner des modifications au niveau du pédui, selon l'implantation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions non, bah écoutez, le conseil municipal est arrêté euh, et les quelle heure euh, J'ai une montre gousselet du 19e siècle, moi, donc c'est pas terrible. 50.